Всем привет! Когда мы слышим слова заболевания поджелудочной железы, то не всегда понимаем, о чем идет речь. Что это за железо и при чем здесь желудок? Тем не менее, с этими заболеваниями так или иначе сталкивалось большинство людей. И еще больше после обильных праздничных застолей принимали таблетки для пищеварения, в которые как раз и входят ферменты поджелудочной железы. Что такое ферменты? Кому их нужно принимать? И как выбрать действительно работающие? Будем говорить и показывать в этом ролике. Поэтому смотрите видео до конца и нажмите на колокольчик. Часто люди, имеющие боли в подложечной области, вписывают недомогание на гастрит, дуодинит или остеохондроз. Специалисты бьют тревогу, поскольку число людей с хроническими панкреатитами и сопутствующей секреторной недостаточностью постоянно год от года увеличиваются. Основная роль данного органа – производство ферментов и гормонов – Вместе с панкреатическим соком ферменты трипсин, химотрипсин, амилаза и липаса попадают в 12-перстную кишку, где принимают участие в процессах дальнейшего переваривания пищи. При недостаточном производстве секрета или нарушении оттока панкреатического сока пища полностью не расщепляется, особенно это касается белков и жиров. Также страдают и процессы всасывания питательных веществ. Некачественно переработанный пищевой комок транзитом проходит по кишечнику, в результате чего количество каловых масс увеличивается. Гормоны, производимые поджелудочной железой, инсулин, глюкогон и липокаин. При заболеваниях поджелудочной железы они перестают вырабатываться в достаточном количестве, что может привести к сахарному диабету или липоматозу самой железы. Воспаление поджелудочной железы сопровождается постоянными или периодическими болями разного характера. Это основной симптом панкреатита, который может развиваться в острой и хронической форме. При первом проявлении опоясывающих болей вокруг живота необходимо обратиться к врачу для прохождения обследования. Большинство случаев показано лечение медикаментами и длительным соблюдением диеты. Поджелудочная железа и ее ферменты. Один из ключевых органов ЖКТ – поджелудочная железа, спрятан за желудком и двенадцатиперстной кишкой. Имеет вытянутую форму и небольшой размер – около 15-20 см в длину. От поджелудочной железы отходит единственный проток, по которому из нее в двенадцатиперстную кишку поступает панкреатический сок, содержащий ферменты. Выделение пищеварительного сока называется экзокринной функцией или внешнесекретарной, от греческого экзо – наружу. Особенность поджелудочной в том, что она способна выполнять не только экзокринную, но и эндокринную работу. В поджелудочной железе есть клетки, которые вырабатывают инсулин, глюкогон и другие гормоны. Они сразу поступают в кровь и управляют обменом глюкозы. Нехватка инсулина или нечувствительность инсулиновых рецепторов вызывает сахарный диабет. Увеличена поджелудочная железа. Причины. При поражении панкреатитом поджелудочная железа увеличивается в размерах, что хорошо заметно даже на рентгеновских снимках. К развитию патологии приводят такие причины. Поражение, разрушение поджелудочной железы или ее удаление после операции. Наследственные проблемы с выработкой пищеварительных ферментов. Осложнение после удаления желудка. Ферменты синтезируются железы, но не могут пройти через протоки из-за скопления камней или опухолей. Пища и ферменты поступают в кишечник в разное время. Панкреатит появляется на фоне неправильного питания, избыток жиров, вредных привычек, злоупотребления алкоголем, курением, инфекционных поражений, отравлений, приема отдельных лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Симптомы панкреатита у мужчин и женщин. У мужчин и женщин панкреатит проявляет себя сходными симптомами. Основным является резкая боль, которая опоясывает живот и может отдавать в пину лопатки. При этом ощущения не усиливаются во время кашля, чихания, или глубокого вдоха, что характерно для холецистита, аппендицита. Иногда болевые ощущения сопровождаются рвотой и тошнотой, которые, однако, не приводят к ослаблению симптомов. Для заболевания характерны и другие проявления – побледнение или посинение кожи, резкое снижение, поднятие температуры, 
колики в кишечнике, учащенное сердцебиение. Данные симптомы появляются при следующих заболеваниях. Острые воспаления железы, острый панкреатит, хронический панкреатит, опухоли, липоматоз и фиброз железы, заболевания тонкого кишечника. Внимание! Панкреатит в острой форме может повлечь внутреннее кровотечение, что часто приводит к летальным исходам. Поэтому при первом возникновении болезненных ощущений хронического характера необходимо пройти диагностику. Профилактика. Следует избегать злоупотребления жирной пищи. Алкоголем при избыточной массе тела необходимо снизить вес. Также не следует использовать некоторые пищевые приправы, особенно острые. Своевременно лечите заболевания желудка, кишечника, органов желчеотделения и соблюдайте назначенную врачом диету при панкреатите. Чем восполнить ферментную недостаточность поджелудочной железы? При ферментной недостаточности лечение должно устранять симптомы и помогать пище полноценно усваиваться. Заместительная ферментная терапия – это основной способ справиться с экзокринной панкреатической недостаточностью. И в идеале прием препаратов имитирует естественную секрецию поджелудочной железы. Однако начать стоит с изменения образа жизни. Как лечить воспаление поджелудочной железы? Обнаружив у себя симптомы заболевания поджелудочной железы, обращайтесь к врачу. Он выявит причину заболевания и назначит медикаментозное лечение, диету. Если воспалительный процесс вызван закупоркой выводных протоков, для спасения жизни пациента может потребоваться срочное оперативное вмешательство. Пациентов с острой формой панкреатита госпитализируют в стационар, где врачи постоянно контролируют их состояние, изменение показателей в общем и биохимическом анализах крови, анализах мочи. Чтобы организм человека победил заболевание, недостаточно медикаментозного лечения. Для успешного выздоровления или снятия приступов при хроническом течении заболевания нужен холод, голод и покой. Пациенту полезен постельный режим. В первые три дня рекомендуется полный отказ от пищи. Питательные вещества вводятся внутривенно. Для снятия болевых симптомов на живот кладется холодный компресс. Диагностика. Чтобы подтвердить диагноз и оценить состояние пациента, гастроэнтеролог использует лабораторные и инструментальные методы диагностики. Общий и биохимический анализ крови выявляет признаки и показывает количественные характеристики воспаления, определяет уровень билирубина ферментов. Анализ мочи показывает уровень ферментов. Анализ кала на паразитов назначается по преподозрению, что протоки поджелудочной железы закупорены паразитами. УЗИ показывает размер железы, уплотнение, фиброзные участки. Рентгенография. Если есть возможность, назначается более информационное обследование, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, назначается для обнаружения камней или других тел, закупоривающих протоки. Зондирование характеризует внешнесекреторную функцию железы. МРТ и КТ выявляют некроз ткани, границы пораженных областей. На этом наш ролик заканчивается. Напишите в комментариях, в какую тему хотите следующий ролик. Я буду очень рада за вашу обратную связь. До новых встреч!